ஸோ ரயிலை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தோம் நண்பா ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ அந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் முதல் வீடியோவாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரீஜென்ரேட் பிரேக்கிங்னா என்ன சரிங்களா வாட் இஸ் ரீஜென்ரேட்டிவ் அது என்ன ரீஜென்ரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரீஜென்ரேட்டிவ் அப்படின்னா என்னத்தோன்னா நம்ம வந்து தேவையில்லாத எனர்ஜியை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட்னு நினைக்கிற எனர்ஜியை வந்து சரிங்களா அதை வந்து நம்ம க மறுபடியும் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு எனர்ஜி செலவு பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிம்பிளாக உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு ஸோ பைக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக போய்கிட்டு இருக்கீங்க சடன் என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளர்ச்சி பிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ கிளர்ச்சி பிடிச்ச உடனே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசிலேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ ஆசிலேஷன் ஸ்டாப் ஆகுனா என்ன ஆகுன்னா அப்பையும் வந்து என்ன ஆகுனா பைக் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி அவங்க நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நார்மலாக பிரேக் அழுத்துவீங்க கரெக்டாக ஸோ அந்த பிரேக் அழுத்தும் போது ஸோ அதுக்காக நம்ம பிரேக் அழுத்தும் போது நம்ம வந்து ஒரு அந்த பிரேக் கட்டாக தேய்கிறது எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங்னா என்ன எடுத்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த போக தெரியுமா அந்த அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியாவா அதை வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவராக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளோட பேட்டரியில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது அப்புறம் அதை வந்து எஃபெக்டிவான வேலை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிரின்சிபல் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்னென்னா நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் ஜென் சென்னை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த பிரின்சிபல் தான் இருக்குன்னு வாங்க இதோட சிம்பிளான ஒரு பிளாக் ஆயிரம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ இப்போ ரெண்டு ட்ரெயின் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் நம்பர் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரெயினில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பிரேக் பண்ணிடுறீங்க பிரேக் பண்ணுறீங்கன்னா இது ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது இது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டாப் பண்ண போகிறீங்க இது இன்னொரு வேறு வேறு ட்ராக் பண்ணுவா ஸோ ஒரே ட்ராக் வச்சுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கொடுக்குறது வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ இப்போ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டென் ஆர்பிஎம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் தான் இன்புட் கொடுப்பீங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இன்புட் கொடுக்குறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டேட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம லோடு இன்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் வோல்டேஜ் இன்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் ஸ்டாப் ஆகாது அவ்வளோ பெரிய மோட்டர் ஸ்டாப் ஆகாது ஸோ அந்த ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ அதில் தான் ரீஜென்ரேட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும்பா ஸோ இது எங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்டிஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலாக வந்து ரேம்ப் அப் ரேம் டம் டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ ஏபிபியாக இருந்தாலும் சரி சிங்கல்ஸாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எந்த மேனுஃபேக்சராக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த ரேம்ப் அப் ரேம் டவுன் டைம் இதில் கொடுக்காம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் வந்து எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் அதாவது இது ஜென்ரேட் ஆகிற பவர் வந்து டேரக்டாக என்ன ஆகணும் மற்றொரு ட்ரெயினுக்கோ இல்லை வந்து டேரெக்டாக ஃபீடருக்கோ வந்து போயிடும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபீடரில் வந்து அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்கப்பா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஎஃப்டி சர்க்கியூட்ஸ் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ சிம்பிள் வெரி வெரி சிம்பிளான ஒரு விஎஃப்டி சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்னென்னு கேட்பீங்க இந்த இடத்துல ஏன் டைவர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐஜிபிடி வந்து பிளே பண்ணுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஐஜிபிடி இங்கே ஒரு ஐஜிபிடி ஒரு ஆறு ஐஜிபிடி அதாவது என்னென்னா கன்வெர்டர் செக்ஷனில் ஒரு ஆறு ஐஜிபிடி இன்வெர்டர் செக்ஷனில் ஒரு ஆறு ஐஜிபிடி போட்டிருக்காங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ நார்மலாக வந்து விஎஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டைவர்ஸ் இருக்கும் ஆறு டைவர்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல கன்வெர்டர் செக்ஷனில் சரிங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்வெர்டர் செக்ஷன் அதாவது என்னென்னா இன்வெர்டர் செக்ஷனில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கன்வெர்டர் செக்ஷனில் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஐஜிபிடி ஸோ ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிபிடி அ
ஒரு டூ ஒரு டூ ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஓல்ட் நீங்கள் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு வரும்போது அதில் பாதி ஓல்டேஜ் ஸோ அப்போ நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்டேஜ் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்டர் காயில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஓல்டேஜ் நீங்கள் ஸ்டேட்டர் காயில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல்டேஜில் இருக்கிற சர்க்கியூட்டில் உள்ள ரோட்டர் ஓல்டேஜ் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டரில் இருந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா பவர் வந்து இன்கமிங் சைட் வந்து ஃபீட் ஆகும் ஸோ இந்த இதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரீஜென்ரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வருது ஏசி மோட்டரில் டிசி மோட்டரில் அதான் நடக்குது ஆக்சுவலி டிசி மோட்டரில் இந்த மாதிரி நம்ம கம்மியாக கொடுக்குறோம் ஆர்பி வச்சு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் சொல் ஆர்பி வச்சு நம்ம சொல்கிறது கிடையாது ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வந்து பேக் ஏம் வச்சு சொல்கிறதுப்பா ஸோ ஏசி மோட்டர் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் டிசி மோட்டர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ஒன்றும் கிடையாது மோட்டரில் இருந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா பவர் வந்து ஃபெட் ஆகும் ஆக்சுவலி ஸோ என்னென்னா லோ சோர்ஸ் சைடுக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் அதை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த இதில் நம்ம இதனால என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து இந்த மோட்டருக்கு வந்து நம்ம லோட் போடுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மோட்டருக்கு லோட் போடுறதுனால நமக்கு வந்து என்ன ஆகுன்னா மோட்டரோட ஸ்பீடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ இதனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் ஸ்பீட வந்து அல்டிமேட்டாக வந்து குறைஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இது மூலமாக இப்படி வந்து நம்ம மோட்டர் ஸ்பீடை வந்து குறைக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நண்பா ஸோ ஓகே நண்பா ஸோ இது கொஞ்சம் தேரியாக போயிடுச்சு ஸோ இன்னும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம் ஓகே நண்பா பாய் பாய் ஸோ நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம் ஸோ இது போன்ற உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து நான் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இன்ன